Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan channel ini. Di mana tuh kali ini saya mau bahas. Ini dari teman saya ya. Saya tuh punya teman. Teman saya tuh pernah bilang, kok kamu nggak penelusuran aja? Kok kamu nggak anu penelusuran aja? Kok kue rap penelusuran dua? Eh ngono lo. Kan channel aku ini channel gaib. Just penelusuran dua, eh gitu. Saya disuruh, disuruh melakukan penelusuran penelusuran gaib di tempat-tempat yang seperti tempat-tempat terbang kala gitu ya. Well saat itu sih saya cuma terdiam gitu ya, terdiam tapi saya juga agak berpikir. Emang harus seperti itu gitu ya. Emang harus ya datang ke tempat-tempat seperti itu seperti itu gitu ya. Padahal niat saya untuk memberikan informasi gitu. Dan perlu diketahui nggak sih banyak orang itu melakukan penelusuran 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 gaib gitu ya banyak orang di YouTube itu ada yang melakukan penelusuran penelusuran gaib entah di rumah kosong pabrik kosong tempat terbengkalai bangunan terbengkalai dan lain sebagainya ini sih Bukan masalah percaya tidak percaya ya Bukan masalah percaya dan tidak percaya Kita sebagai orang beragama Kita dituntut untuk percaya dengan sesuatu yang gaib Ya sesuatu yang gaib itu memang ada Karena dia Tuhan Allah dia adalah sang maha gaib Oke lah sesuatu yang gaib itu memang ada tetapi ya apa mungkin dan apa harus kita melakukan penelusuran Apa wajib kita melakukan penelusuran gitu ya Banyak orang itu bangga banget gitu loh Banyak orang tuh bangga lakukan penelusuran Pembuktian-pembuktian hal gaib Seperti membuka tabir gaib dan lainnya Penarikan-penarikan pusaka gitu ya Well, guys, kalau, kalau jujur ya, kalau jujur Jujur aja, kalau khusus aku pribadi, khusus aku pribadi sih Nggak segitunya juga ya, nggak segitunya juga Karena apa, bagi aku kayak gitu itu nggak zaman Orang-orang lakukan kayak gitu itu sudah nggak zaman Karena apa, ini zaman modern, ini zaman maju Ini zaman now, zamannya anak-anak digital Zamannya zaman digital, zamannya animasi, zamannya hiburan. Paling-paling orang-orang yang ngonten ke penelusuran-penelusuran gitu, ke rumah kosong atau yang lainnya, mereka lakukan itu semua. Itu paling-paling kalau kita buka, kalau kita nonton, ya hanya sebatas hiburan aja. Oh, ternyata ada gitu-gitu aja. Well, kalaupun ada pocong seperti itu ya, kalaupun ada pocong gitu ya, ngapain takut? Pocong itu setan apa? Pocong itu adalah setan yang cacat. Karena apa? Tangan kakinya diikat. Dia setan cacat, setan burik. Untuk apa? Dia nggak pegang pistol. Susar ngesot juga apa itu? Setan apa itu susar ngesot? Itu juga setan cacat, setan burik Kakinya aja lumpuh Dia hanya bisa ngesot-ngesot Kita manusia bisa lari Dia nggak bisa, bisanya ngesot-ngesot Zaman sekarang tuh kayak gitu-gituan udah kelihatan wagu Jadul gitu ya Udah nggak zamannya gitu Udah nggak zaman kita sendiri aja kalau lihat-lihat seperti itu itu paling-paling cuma untuk hiburan gitu ya dan kita sendiri sebagai anak-anak zaman now anak zaman sekarang kita lebih suka sesuatu yang menyenangkan seperti musik seperti animasi seperti pembahasan informasi-informasi gitu ya karena apa dampaknya kita bisa jadi tom-tomen, kita bisa jadi kebayang-bayang dengan hiburan-hiburan itu. Kalau yang kita lihat adalah hiburan-hiburan setan, 
Seperti hiburan pocong Kita mah jadi kebayang-bayang Padahal pocongnya nggak ada nggak ada nonsen nggak ada Tapi kita kebayang-bayang Karena zaman sekarang itu banyak youtuber-youtuber settingan Semuanya di setting Oh pocongnya nanti dibuat seperti ini, seperti ini Semuanya di setting Kalau mau narik pusaka, pusakanya taruh dulu dalam tanah Lalu kita berpura-pura nggak tahu gitu ya Nanti kita ke situ gitu ya Kita buka, kita tarik pusaka Padahal pusaka itu udah kita tanam, udah kita taruh di situ gitu Dan nanti kita uji coba kebalnya Kita pakai gelas yang anti peluru gitu Kita beli gelas anti peluru gitu Seakan-akan waktu anunya dimasukkan di bedil itu nggak apa-apa gitu ya Tapi saat gelasnya diganti Terus anunya nggak dimasukkan lagi Ini nggak saya masukkan Ini real tanpa rekayasa Di bedil ya pecah Jadi banyak sekali youtuber-youtuber itu settingan Untuk apa itu semua? Ya untuk hiburan Untuk menghibur para penonton Dan bagi saya hal seperti itu tuh uh, udah nggak zaman. Sekarang zamannya anak milenial, zamannya anak digital, nggak zaman hal-hal seperti itu. Dan bahkan kalaupun bisa, orang-orang yang bisa melakukan seperti itu membuka tabir gaib, menarik pusaka dengan beneran, paling-paling itu yang bisa hanyalah paranormal, paranormal spiritual, dukun. Kalau kita bahasanya tuh para dukun gitu ya Para dukun yang bisa santai gitu ya Mereka bisa akan itu semua Loh kenapa mereka bisa? Karena mereka bertemu dengan jin korinnya Kalau orang Jawa bilang sedulur 45 pancer Kalau di dalam Kristen itu adalah uh, kegelapan Roh kegelapan Dan kalau uh, dalam Islam itu namanya jin korin Manusia itu memiliki jin-jin korin Bila mana dia sudah bertemu jin korinnya Maka dia bisa menggunakan kemampuan jin korin Dia bisa meng- melihat menggunakan mata jin korinnya Dia bisa menggunakan kekuatan jin korinnya Itu semua adalah tipu muslihat bangsa jin Tipu muslihat dari bangsa jin Yang seakan-akan membuat kita bangga Dan bagi bangsa jin mereka semua tertawa Melihat apa? Melihat kebodohan kita Kalau dalam Kristen itu semua adalah tipu daya roh kegelapan Sehingga roh kegelapan itu tertawa senang Karena apa? Kita masuk tipu daya mereka Kita dipermainkan oleh mereka roh kegelapan Itu kenapa kita sebagai orang beragama Kita tuh seharusnya nggak seperti itu juga Kita memang percaya dengan adanya sesuatu yang gaib Itu memang sangat dianjurkan dan dituntut di dalam keyakinan kita, agama kita Malaikat itu gaib, surga itu juga gaib Maksudnya nggak agak- ada di alam nyata Tetapi juga nggak seperti itu ya nggak penarikan pusaka Pembuatan apa Pembuatan apa gitu ya Yang nggak segitunya Dimana bagi saya Saya adalah anak Tuhan Anak terang Dimana ada kegelapan Dan disitu ada saya Maka cahaya saya akan menerangi kegelapan itu Segala bangsa-bangsa Halus Segala bangsa-bangsa gelap Segala makhluk-makhluk halus Makhluk-makhluk dari kegelapan Seperti jin, setan, pocong, demit Atau apa itu ya Ketika mereka melihat saya Mereka akan kabur Karena apa? Terang Tuhan beserta saya Jadi makhluk-makhluk seperti itu Tetek bengek, tetek bengek Kayak gitu Semuanya kabur Karena apa? Cahaya Tuhan menyertaiku Aku bersinar Mereka takut Takut terkena sinar yang sangat terang Untuk apa harus takut? Eh? Kita tuh orang beragama, orang beriman Segala makhluk kegelapan semuanya bisa kita hapuskan Bisa kita sirnakan Karena apa? Mereka gelap, kita terang Kita berbeda level Kita berbeda status Kita hidup karena kita adalah terang Dan mereka hidup karena mereka adalah gelap 
kita hidup karena kita adalah kebenaran, cahaya Dan mereka hidup karena mereka adalah keburukan, niat jahat, kegelapan Beda, beda level, beda titel, beda tempat Tempat kita bukan di tempat gelap Tapi kita berada di tempat terang Dan tempat mereka bukan di tempat terang Tapi tempat mereka di tempat gelap Itu kenapa sih aku nggak nggak takut gitu ya Aku nggak takut sama jeneng yang namanya Makhluk-makhluk kegelapan kayak gitu Karena apa? Bagi saya Bagi saya Mereka itu hanyalah kotoran Mereka hanyalah bayangan Mereka hanyalah kegelapan Karena gelap hitam itu kotor Sedangkan aku itu terang putih bercahaya Karena akulah kehidupan Akulah terang Kita tuh terang Oh, umat Tuhan gitu ya, umat beragama gitu loh. Kita nggak perlu takut dengan yang namanya gelap, bayangan, kotoran gitu ya. Karena apa? Kita punya terang. Itu kenapa para setan, para demit nggak suka kalau siang-siang muncul? Karena apa? Panas, terang. Itulah video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.